வணக்கம் நான் விவேக் ஜிஎம்ஏயோட ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் ஸோ நம்ம அல்ஜிப்ரா ப்ராப்ளம் செஷன் சீரீஸாக பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதையே நம்ம கண்டினியூ பண்ணுறோம் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு மேக்ஸிமம் கவர் பண்ண போகிறது எல்லாமே பெர்மிட்டேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அண்ட் ஈவன் பெர்மிட்டேஷன் அவங்க ஒரு நாலு பெர்மிட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எது ஈவன் பெர்மிட்டேஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈவன் பெர்மிட்டேஷன்னா என்னன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி டிரான்ஸ்போசிஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துருவோம் ஃப்ரம் இந்த செட் ஒன் டூ எக்ஸெட்ரா டு என் டூ ஒன் டூ எக்ஸெட்ரா டு என் ஸோ இதில் வர எல்லா பைஜெக்ஷன்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணுற செட்டு தான் எஸ் என் என் வரைக்கும் இப்போ இதில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பெர்மோட்டேஷன்ஸ்னு கூப்பிடுவோம் அண்ட் இதில் உள்ள எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் நொட்டேஷனுக்கு மாற்றி எழுதுவோம் அப்படி எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம்னா இப்போ ஒன் டூ எக்ஸெட்ரா அப்படி என் வந்து இது சம் சிட்மானா இது வந்து சம் சிட்மா ஆஃப் ஒன் சிட்மா ஆஃப் டூ அப்படின்னு எழுதுவோம் சிட்மா ஆஃப் என் அப்படின்னு எழுதுவோம் இதை எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம்னா இதை ஒரு சைக்கிள் ஸ்ட்ரக்சருக்கு மாற்றுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது ஒரு சைக்கிள் இருக்குன்னா இதை எப்படி சைக்கிளாக எழுதுவோம்னா ஒன் என்ற போது ஃபஸ்ட் ஆரம்பிப்போம் ஒன்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் ஒன் என்ற போது த்ரீ ஒன் ரோஸ் டு த்ரீ த்ரீ என்ற போது டூ ஃபிக்ஸார் எலமெண்ட்டை இங்கே கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் இதை மட்டும்தான் எழுதுவோம் அப்போ இந்த சைக்கிளோட சைக்கிளோட லென்த்து த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பெர்மிட்டேஷனை எந்த பெர்மிட்டேஷன் இப்படி பிரித்து பிரித்து சைக்கிள் சைக்கிள் வச்சு எழுதிடலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எஸ் ஃபைவ் ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னா டூ த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் இப்போ இதை பாமிட்டேஷனை சைக்கிள் நோட்டேஷன் எப்படி எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்று டூ மேப் ஆகுது ஸோ டூ டூ என்ன மேப் ஆகுது த்ரீ ஸோ அடுத்து த்ரீ த்ரீ என்ற மேப் ஆகுது ஒன் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ண பாயிண்ட் வந்துடுச்சு சைக்கிள் ஸோ இதை ஒன் டூ த்ரீன்னு எழுதணும் அவசியம் இல்லை டூ த்ரீ ஒன்னு எழுதலாம் அது நம்மளோட சாய்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஒன் டூ த்ரீன்னு வரும் அடுத்து ஃபோர் ஃபோர் என்ற மேப் ஆகுது ஃபைவ் ஃபைவ் என்ற மேப் ஆகுது மறுபடியும் ஃபோர் ஸோ இந்த எலமெண்ட்டோட சைக்கிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் இது இங்கே சைக்கிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் எழுதும்போது நமக்கு சைக்கிளோட லென்த் வேறி ஆடலாம் இந்த சைக்கிளோட லென்த் த்ரீ இந்த சைட்லோட லென்த் த்ரீ இந்த சைட்லோட லென்த் டூ ஒரு லென்த் டூ சைக்கிள் ஒரு லென்த் டூ சைக்கிளுக்கு பேர் தான் டிரான்ஸ்போசிஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பேசிக் தியரி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ ஒரு டூ சைக்கிள் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா டூ சைக்கிள் டினோட் பண்ணுவோம் இதை டூ சைக்கிள்னா லென்த் டூ சரியா இப்போ எந்த பர்மிட்டேஷன் எந்த எஸ் என்ல கொடுத்தாலும் நம்ம அதை டூ சைக்கிள்ஸோட ப்ராடக்டா எழுத முடியும் அப்படின்னு ஒரு ரிசல்ட் இருக்கு எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பர்மிட்டேஷன் எடுத்துப்போம் இது ஒரு த்ரீ சைக்கிள் இன்டு டூ சைக்கிளா இருக்கு இப்போ இதை எப்படி டூ சைக்கிளோட ப்ராடக்ட்ஸா எழுதுவோம்னா இத ஒன் த்ரீ அப்புறம் ஒன் டூ அப்புறம் ஆல்ரெடி இது டூ சைட்லாம் இருக்கு ஸோ இதை நம்ம மாற்ற போகிறது இல்லை ஃபோர் ஃபைவ் அதாவது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வித் லாஸ்ட் ஃபஸ்ட் வித் செகண்ட் அப்படியே பின்னாடி இருந்து வரணும் இப்போ ஃபைவ் சைட்ல இருந்தால் ஃபஸ்ட் லாஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடின்னு வரும் சரியா அப்போ இதோட லென்த் டூ த்ரீ அப்போ நமக்கு இது டூ சைக்கிள் ரெண்டு டூ சைக்கிள்ஸோட ப்ராடக்டாக வந்துடுச்சு இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி எழுதி ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவுட் புட் ஒன் டூ த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும்னா இது வரைக்கும் எல்லா பர்மிட்டேஷனையும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போசிஷன்ஸா எழுதலாம் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ண போறோம்னா ஈவன் பர்மிட்டேஷன்னா என்ன ஆட் பர்மிட்டேஷன் என்ன கொஸ்டின் அங்கேதான் இப்போ எந்த பர்மிட்டேஷன் கொடுத்தாலும் இப்படி ப்ராடக்டா எழுதின பிறகு மொத்தம் எத்தனை டூ சைக்கிள் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணணும் அந்த நம்பர் ஆடா வந்தா ஆட் பர்மிட்டேஷன் ஈவனா வந்தா ஈவன் பர்மிட்டேஷன் அந்த பர்மிட்டேஷனுக்கு பேர் அவ்வளோ ஸோ என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு எந்த பர்மிட்டேஷன் கொடுத்துருந்தாலும் அதை டூ சைக்கிள்ஸோட ப்ராடக்டாக பிரித்து எழுதிட்டு அதில் மொத்தம் எத்தனை பர்மிட்டேஷன் வருதுன்னு கவுண்ட் பண்ணும் அது ஆட் நம்பராக இருந்தால் ஆட் பர்மிட்டேஷன் ஈவன் நம்பராக இருந்தால் ஈவன் பர்மிட்டேஷன் 
ஸோ இங்கே எடுத்து பார்ப்போம் அவனுக்கு கொடுத்துருக்க கொஸ்டினில் உள்ளதெல்லாம் எழுதுவோம் பிரித்து ஒன் டூ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்படி எழுதலாம்னா ஒன்னு த்ரீ அப்புறம் ஒன் டூ அப்புறம் ஒன் டூ மொத்தம் எத்தனை டூ சைக்கிள்ஸ் இருக்கு மூணு அப்போ இது த்ரீ த்ரீன்றது ஆட் நம்பர் ஸோ இது ஆட் பர்மிட்டேஷன் அவங்க ஈவன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது கிடையாது அடுத்து இங்க அவங்க கொடுக்கும் போதே டூ சைக்கிள்ஸோட ப்ராடக்டா தான் கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு இருக்கு ஸோ ஃபோர் ஈவன் நம்பர் ஸோ இது ஒரு ஈவன் பர்மிட்டேஷன் இப்போ இது ஈவனான்னு செட் பண்ணணும்னா எழுதுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த சைட்ல ஃபர்ஸ்ட் டூ சைக்கிள்ஸோட ப்ராடக்டா ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஒன் டூ எழுதியாச்சு அடுத்து இதோட இதை டூ சைக்கிள்ஸோட ப்ராடக்டா ஒன் த்ரீ ஒன் டூ அப்புறம் ஆல்ரெடி இது டூ சைட்ல தான் இருக்கு அப்போ வெறும் ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ மொத்தம் எத்தனை இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஏழு இருக்கு அப்போ ஏழு ஆட் நம்பர் ஸோ இது ஈவன் பர்மிட்டேஷன் கிடையாது சேம் வே இது டூ ஃபோர் டூ த்ரீ அப்புறம் ஆல்ரெடி ஒரு டூ சைக்கிள் இருக்கு அதை அப்படியே கன்சிடர் பண்ணால் மொத்தம் மூணு டூ சைக்கிள் இருக்கு ஆட் நம்பர் ஸோ இதுவும் ஈவன் கிடையாது ஓகேவா ஸோ ஈவன் பர்மிட்டேஷன் செட் பண்ண கொடுத்த சைக்கிள் நோட்டேஷனை டூ சைக்கிள்ஸோட ப்ராடக்டாக எழுதிட்டு அதுலேருந்து அதை கவுண்ட் பண்ணால் அது ஈவனாக ஆடான்னு தெரிஞ்சுக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இப்போ இதுலேருந்து நான் டேரக்டாக ஃபஸ்ட்டு தேர்ட் கொஸ்டினை முடிச்சிடுறேன் ட்ரான்ஸ்போசிஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம் டூ சைக்கிள் அதாவது லென்த் டூ சைக்கிள் ஸோ கொஸ்டினே அதான் கேட்டுருக்காங்க ஒரு ட்ரான்ஸ்போசிஷன்னா என்னன்னா இட்ஸ் அ சைக்கிள் ஆஃப் லென்த் எத்தனைன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ தான் பார்த்தோம் அது லென்த் டூ சைக்கிள் ஸோ ஆன்சர் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னா பர்மிட்டேஷன் குரூப்பு பற்றின ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ எஸ் த்ரீ வந்து எபிலியனா நான் எபிலியனா சைக்லிக்கா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ நம்ம எஸ் த்ரீ வந்து இப்போ எபிலியனா நான் எபிலியனா செக் பண்ணிட்டோம்னாலே இது எல்லாத்தையும் சொல்லிடலாம் ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எஸ் த்ரீயை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நான் ஜென்ரலாக எஸ்என பற்றின இன்ஃபர்மேஷனே சொல்கிறேன் இப்போ எஸ் என் அண்டர் கம்போசிஷன் ஆஃப் மேப்பிங்ஸ் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபார்ம் பண்ணும் இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் என் வந்து ஒன்லேருந்தே டிஃபைன் பண்ணலாம் இதை ஆனா என் ஒன் ஆர் டூ இருக்கும்போது இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஸோ த்ரீலேருந்து தான் ஆரம்பிப்போம் ஜென்ரலா ஆர்டர் ஆஃப் எஸ் என் என்னன்னா என் ஃபேக்டோரியல் காரணம் என்னன்னா நம்ம மேப்பிங்ஸ் தான் கலெக்ட் பண்றோம் என் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல நம்ம ஒன் ஒன் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்லிட்டோம் அப்போ ஒன்னுக்கு மொத்தம் என் சாய்ஸஸ் இருக்கு இங்க ஒன் இருல வரலாம் இல்ல டூ வரலாம் இல்ல த்ரீ வரலாம் அந்த மாதிரி மொத்தம் என் சாய்ஸஸ் இருக்கு இப்போ இங்க ஒரு எலமெண்ட்டை பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா இங்க வரத்துக்கு என் மைனஸ் ஒன் சாய்ஸ் தான் இருக்கு நம்ம கிட்ட ஸோ அப்போ அப்படியே மாறி மாறி இந்த ஒரு சாய்ஸ் தான் வரும் அப்போ மொத்தமா இங்க என் இன்டூ என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸெட்ரா டில் ஒன் மொத்தம் என் ஃபேக்டோரியல் மேப்பிங்ஸ் இருக்கும் எஸ் என்ல இன் ஜென்ரல் சரியா இப்போ எஸ் என்ல மொத்தம் என் ஃபேக்டோரியல் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் எஸ் என் எபிலியனா இருக்குமா நான் எபிலியனா இருக்குமான்றது கேள்வி அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அதுல ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கணும் அந்த எலமெண்ட்ட ரெண்டு எலமெண்ட் எடுக்கணும் அது ரெண்டுத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணும் அண்ட் ஆப்ரேஷன் என்னவோ அதை பொறுத்து எஃப் காம்போசிட் ஜி ஜி காம்போசிட் எஃப் ரெண்டுமே நாட் ஈக்குவல் சொல்லிட்டோம்னா நமக்கு விஷயம் முடிஞ்சிடும் ஸோ என்ன பண்ணலான்னா ஜென்ரலாகவே ப்ரூவ் பண்ணலாம் என்ன கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஜென்ரலாகவே இது நான் எபிலியன் சொல்ல ட்ரை பண்ணலாம் எப்படின்னா சிக்மா டவுன்னு ரெண்டு எலமெண்ட்டு எஸ் என்ல எடுக்கிறோம் என் த்ரீக்கு மேலே என் த்ரீயா இருக்கலாம் இல்லை என்ன வேணால் இருக்கலாம் இந்த சிக்மாவை என்னவா எடுக்கலாம்னா சைக்கிள் நோட்டேஷன் மட்டும் எழுதுறேன் என்னன்னா ஒன் டூ டவுன் என்னவா எடுக்கலாம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஓகேவா இப்போ சிக்மா டவு என்ன வரும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் எஸ் த்ரீல பார்ப்போம் மற்றதெல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை ஏன்னா எல்லாமே ஃபிக்ஸ் ஆகுது மற்றது தேவையில்லை ஸோ நம்ம சும்மா எஸ் த்ரீல மட்டும் செக் பண்ணுவோம் சிக்மான்றது என்னது ஒன் ரோஸ் டு டூ டூ ரோஸ் டு ஒன் 
இது த்ரீ டவு என்னது ஒன் டூ த்ரீ ஸோ ஒன் என்று போது ஒன்னு டூ டு மேப் ஆகுது டூ த்ரீ டு மேப் ஆகுது த்ரீ ஒன்னு டு மேப் ஆகுது ஸோ இதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணி எழுதணும்னா ரைட் டு லெஃப்ட் கம்போசிஷன் எப்பவுமே ரைட் டு லெஃப்ட் தான் பண்ணணும் ஸோ எப்படி இதை ஆப்ரேட் பண்ணா இந்த ஒன்னு டூ டு மேப் ஆகுது டூ ஒன்னு டு மேப் ஆகுது அப்போ ஒன் வில் பி மேப் டு ஒன் அப்புறம் டூ த்ரீ டு மேப் ஆகுது த்ரீ த்ரீ டு மேப் ஆகுது அப்போ டூ வில் பி மேப் டு த்ரீ த்ரீ ஒன்னு டு மேப் ஆகுது ஒன்னு டூ டு மேப் ஆகுது அப்போ த்ரீ வில் பி மேப் டு டூ ஸோ இது என்ன சைக்கிள்னா டூ த்ரீ அப்படின்ற சைக்கிள் ஒன் ஃபிட்ஸ் ஆயிடுச்சு சரியா இப்போ டவு சிக்மா அப்படியே உள்டா இந்த சைடு பார்க்கணும் ஒன் டூ த்ரீ டூ த்ரீ ஒன் ஒன் டூ த்ரீ டூ ஒன் த்ரீ இதை ஆப்ரேட் பண்ணால் என்ன வரும்னா ஒன் மேப்ஸ் டு டூ டூ மேப்ஸ் டு த்ரீ ஸோ ஒன் மேப்ஸ் டு த்ரீ டூ மேப்ஸ் டு ஒன் ஒன் மேப்ஸ் டு டூ ஸோ இது டூ டு போயிடும் த்ரீ த்ரீ டு போது த்ரீ ஒன்னு ஸோ இந்த ஒன் ஸோ இது ஒன் த்ரீன்ற சைட்டு இப்போ நமக்கு வேற ஏதாவது எஸ் என் வேணும்னா அது அப்படியே பட்டத்தில் என் போட்டு அதை அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த என்ன நடக்குதுன்னா சிக்மா டவ் எடுத்தோம் டூ த்ரீன்னு கிடைச்சிது டவ் சிக்மான்னு எடுத்து எடுத்தோம் ஒன் த்ரீன்னு கிடைச்சிது அப்போ சிக்மா டவும் டவ் சிக்மாவும் ஈக்குவல் கிடையாது அப்போ நம்ம எஸ் என்ல ஒரு பேர் கொடுத்துட்டோம் சிக்மா டவும் டவ் சிக்மாவும் ஈக்குவலா இல்லாத மாதிரி கம்யூட் ஆகாத மாதிரி இப்போ கம்யூட் ஆகாத மாதிரி ஒரே ஒரு பேர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்ததுனால ஒரு பேராவது கொடுத்துட்டதுனால எஸ் என் எப்பவுமே நான் எபிலியன் ஜென்ரலாகவே என் த்ரீக்கு அப்புறம் எடுத்தாலே அந்த எஸ் என் நான் எபிலியனாக தான் இருக்கும் ஸோ த பர்மிட்டேஷன் குரூப் எஸ் த்ரீ எஸ் த்ரீன்னு இல்லை த்ரீக்கு அப்புறம் எந்த எஸ் என் எடுத்தாலுமே அது நன் எபிலியன் எபிலியனாக ஒரு வாய்ப்பு இல்லை நன் எபிலியன் சொல்லிட்டோம் எபிலியனே இல்லாததுனால சைட்லி வரவும் வாய்ப்பு இல்லை எஸ் த்ரீயோட ஆர்டர் எஸ் என்னோட ஆர்டர் என் ஃபேக்டோரியல் அப்போ எஸ் த்ரீயோட ஆர்டர் வந்து த்ரீ ஃபேக்டோரியல் சிக்ஸ் அப்போ இது இன்ஃபைனேட் சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் தப்பு ஸோ ஒரே ஒரே கொஸ்டின் எஸ் மொத்தமாக பர்மிட்டேஷனை பற்றி இந்த கொஸ்டின்லேயே நம்ம பர்மிட்டேஷனை பற்றினா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்கு சரியா இன்னும் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒர்க் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்டிருந்த ப்ராப்ளம் தான் ஆர்டர் ஆஃப் தி பர்மிட்டேஷன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ எஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர் ஆப்ஷன் பி ஃபைவ் ஆப்ஷன் சி சிக்ஸ் ஆப்ஷன் பி செவன் ஓகே ஸோ இந்த பர்மிட்டேஷனோட ஆர்டர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு பர்மிட்டேஷன் கொடுத்துருந்தா அதோட ஆர்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்துருவோம் அதுலேருந்து இது டைரக்டாக வந்துடும் ஸோ ஒரு பர்மிட்டேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு அதை சைக்கிள் நோட்டேஷனுக்கு மாற்றி எழுதணும் ஸோ இந்த கொடுத்துருக்கிற சிக்மா என்ன 1,2,3,4,5,6,7,5,7,6,4,1,2,3 அப்போ சைக்கிள் நோட்டேஷன் மாற்றி எழுதுனா ஒன் மேப்ஸ் டூ ஃபைவ் அப்புறம் ஃபைவ் என்ற மேப் ஆகுது ஒன் எட் மேப் ஆகிடுது ஸோ இது சைக்கிள் க்ளோஸ் அடுத்து டூ டூ என்ன மேப் ஆகுது செவன் செவன் என்ன மேப் ஆகுது த்ரீ டூ த்ரீ என்ற மேப் ஆகுது சிக்ஸ் சிக்ஸ் என்ற மேப் ஆகுது அடேன் டூ டூ ஸோ சைக்கிள் ஸோ சைக்கிள் க்ளோஸ் அடுத்து இங்கே எந்த எலமெண்ட் ஃபோர் விட்டு போயிருக்கா ஃபோர் வந்து ஃபோர் கே மேப் ஆகிடுச்சு ஸோ அது எழுத தேவையில்லை இப்படி எழுதிக்கலாம் இல்லை தேவையே இல்லை எழுதாமலோட விட்டுடலாம் சரி ஸோ ஒரு ஒரு பாமிடேஷன் கொடுத்துட்டு அதோட ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்னென்னா சைக்கிள் எழுதிட்டு சைக்கிளோட லென்த் என்னென்னு பார்க்கணும் 
அதோட எல்சியம் எடுத்துக்கோ காரணம் என்னன்னா இதோட இந்த பெர்மிட்டேஷனோட ஆர்டர் வந்து டூ அதோட ஒரு சைட்லோட ஆர்டர் வந்து அதோட லென்த் தான் ஸோ இதோட ஆர்டர் டூ இதோட ஆர்டர் ஃபோர் அப்போ இது ரெண்டுமே சைமல்டேனியஸா நடக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடக்கணும்னா அதோட எல்சியம்ல தான் நடக்கும் அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் சிக்மா இஸ் ஈக்வல் டு எல்சியம் ஆஃப் டூ கமா ஃபோர் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் ஆஃப் இதோட லென்த் டூ இதோட லென்த் ஃபோர் ஸோ டூ கமா ஃபோர் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் ஸோ இந்த டிவன் பர்மிட்டேஷன் ஆன ஆர்டர் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ பர்மிட்டேஷன் பேஸ் பண்ண நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம் இன்னும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு இந்த டாபிக்ல இல்லை இன்னும் அடுத்து ரிங் தேரியும் கொஞ்சம் பார்ப்போம் அடுத்தடுத்த சீரீஸ்ல ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு யார் எதனா ப்ராப்ளம்ஸ் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு எதோனா இந்த ப்ராப்ளம்னா உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸில் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே நன்றி